یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن الحمد للہ تیسواں پارا جاری اساری ہے آج دوسرا ربو تلاوت کیا جائے گا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی اور تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ اور ناظر محترم ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے اور تفہیم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ہاں ناظرین قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کی جا رہی ہے تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب قاری نعمان نعیمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وین للمطبقین الذین اذا اذانو على الناس يستوفون وإذا كانوهم او وزنوهم يخسرون میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے وہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں کیا ان لوگوں کا یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا بہت بڑے دن میں جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے بے شک کافروں کا صحیفہ اعمال سجین میں ہے اور آپ کیا سمجھے کہ سجین والا صحیفہ کیا ہے وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے تقزیب کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے جو روز جزا کی تقزیب کرتے ہیں اس دن کی تقزیب صرف سرکش گناہگار کرتا ہے جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے پھر بے شک وہ ضرور دو زخ میں پہنچیں گے
پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جس کی تم تقزیب کرتے تھے بے شک نیکوکاروں کا صحیفہ اعمال ضرور علیین میں ہے اور آپ کیا سمجھے کہ علیین کیا ہے کتاب مرقوم یشہد المقربون ان الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں بے شک نیکوکار ضرور جنت کی نعمت میں ہیں عزت والی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں تعرف بی وجوہہم نبرت النعیم یسقون من رحیق مخطوم ختامه مسم وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسلیم العین یشرب بها المقربون آپ ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچان لیں گے ان کو مہر لگی ہوئی شفاف شراب پلائی جائے گی اس کی مہر مشک ہے اور اسی میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے اور اس میں چشمہ تسنیم کی آمزش ہے اس چشمے سے مقربین پیتے ہیں بے شک مجرمین دنیا میں مؤمنوں پر ہستے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو ہسی خوشی لوٹتے اور جب وہ کفار مؤمنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ ضرور گمراہ ہیں حالانکہ یہ کفار ان مؤمنوں پر نگہبان نہیں بنائے گئے اليوم الذين آمنوا من القفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب القفار ما كانوا يفعلون بس آج مؤمنين کافروں پر ہنس رہے ہیں عزت والی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کفار کو اپنے کاموں کا کیا بدلہ ملا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء شقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن کر اس کی اطاعت کرے گا اور یہی اس پر حق ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کا حکم سن کر اس کی اطاعت کرے گی اور یہی اس پر حق ہے فملاقی 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسنورا اے انسان تو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے بہت مشقت کر رہا ہے سو تو اس سے ملنے والا ہے سو جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے ان قریب بہت آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا اور جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ان قریب اپنی موت کو طلب کرے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا انہو کان فی اہلہ مسنورا انہو غن بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل میں بہت خوش تھا اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا کیوں نہیں بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَوْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ پس میں شفق کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ سمیٹ لے اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے تم ضرور درجہ بدرجہ چڑھو گے تو ان کو کیا ہوا وہ کیوں ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ بلکہ کفار جھٹلا رہے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا ہے جس کو یہ اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں سو آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات المروج واليوم الموعود وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا ہوا ہے اور حاضر کی قسم اور جس کو حاضر کیا جائے گا خندقوں والے ہلاک کیے جائیں بھڑکتی ہوئی آگ والے جب وہ ان کے کنارے بیٹھے تھے اور وہ مؤمنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُمُ 
اور ان کو ان مومنوں کی صرف یہ بات ناگوار گزری کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب حمد کیا ہوا ہے جس کی آسمانوں اور زمینوں میں حکومت ہے اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آگ کی مصیبت میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی ان کے لیے دوزخ کا عام عذاب اور خصوصاً جلنے کا عذاب ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا جاری ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بے شک آپ کے رب کی گرفت بہت سخت ہے بے شک وہی ابتدان پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا وہی بہت بخشنے والا اور بہت دوست رکھنے والا ہے عظمت والے عرش کا مالک ہے جس کام کا ارادہ کرے اس کو کرنے والا ہے کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی فرعون اور سمود کی بلکہ کفار تقزیب کے درپے ہیں اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے بلکہ قرآن بہت عظمت والا ہے لوہے محفوظ میں مکتوب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے آسمان کی قسم اور رات کو طلوع ہونے والے ستارے کی اور آپ کیا سمجھے کہ وہ رات کو طلوع ہونے والا کیا ہے وہ نہایت روشن ستارہ ہے بے شک ہر نفس کے اوپر ایک محافظ نگہبان ہے سو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے 
جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے بے شک اللہ اس کو لوٹانے پر ضرور قادر ہے یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر جس دن سینے کی چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی سو اس وقت نہ اس کی کوئی طاقت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم بے شک یہ قرآن حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا کلام ہے اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے بے شک کافر اپنی سازش کر رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں سو آپ کافروں کو چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑی محلت دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اسم ربک العلا الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھئے جو سب سے بلند ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کو درست بنایا اور جس نے صحیح اندازہ کیا پھر ہدایت دی اور جس نے چراگاہ بنائی پھر تازہ گھاس کو خوشک مائل بسیاہ کر دیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَا شَاءَ ہم ان قریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے اور ہم آپ کے لئے سہولت کر دیں گے سو آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت فائدہ دے سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشق الذی یصلا نار القبرا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا ان قریب وہی شخص نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس نصیحت سے بڑا بدبخت دور رہے گا جو بڑی آگ میں جائے گا پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا بل تغفرون الحیات الدنیا والآخرة خیر بے شک جس نے اپنا باطن صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر وہ نماز پڑھتا رہا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت ہی بہت عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے بے شک یہ نصیحت پہلے صحائف میں بھی مذکور ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحائف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة 
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے بے شک آپ کے پاس دھانپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے اس دن بہت سے چہرے زلیل ہوں گے کام کرنے والے مشقت برداشت کرنے والے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے انہیں کھولتے ہوئے چشمے کے پانی سے پلایا جائے گا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لا ان کا کھانا صرف خاردار خشک زہریلے درخت سے ہوگا جو نہ فربا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا بہت سے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے اپنے نیک عامال پر شادہ ہوں گے بلند جنت میں جس میں کوئی شخص بے ہدا بات نہیں سنے گا فیہا عین جاریہ فیہا سرور اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اس میں بلند مسندیں ہوں گی اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے اور صف بصف گاؤ تکیے رکھے ہوں گے اور بہترین فرش بچھے ہوں گے فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا ہے اور آسمان کو کہ وہ کیسے بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کہ وہ کیسے نسب کیے گئے ہیں اور زمین کو کہ وہ کیسے پھیلائی گئی ہے سو آپ نصیحت کرتے رہیں آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں لست علیہم بمصائق إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آب إن كافرون کو جبرا مسلمان کرنے والے نہیں ہیں مگر جو حق سے پشت پھیرے اور کفر کرے تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب ہے تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین معزز ناظرین الحمد للہ آج کی اس نشست میں تیس میں پارے کے دوسرے روبوں کی تلاوت کی گئی ہے اور جیسا کہ کل کے نشست میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس آخری پارے میں مختصر مختصر صورتیں ہیں اور یوں کئی صورتوں پر مشتمل یہ سپارہ ہے جس کی الحمد للہ تلاوت چل رہی ہے ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچ رہی ہے آج جو دوسرا روبو تلاوت کیا گیا ہے یہ بھی چند صورتوں پر مشتمل ہے جن میں پہلی صورت آج تلاوت کی گئی سورة المطففین قرآن کریم کی ایک معروف صورت ہے سورة المطففین اور چونکہ ابتدا میں ہی وہ لفظ موجود ہے ویل للمطففین تو اسی پر اس کا نام المطففین رکھا گیا ہے مطففین کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ناب تول میں کمی کرتے ہیں یہ برائی اور یہ وبا 
تاجروں میں خرید و فروخت کرنے والوں میں چونکہ بہت زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے اگر ہم پچھلی قوموں میں دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس بیماری میں مبتلا تھی حضرت شعیب علیہ السلام نے جہاں تبلیغ فرمائی اللہ کی توحید کا پیغام دیا رسالت کا پیغام دیا وہیں پر آپ نے انہیں ناب طول میں کمی کرنے کے حوالے سے بھی ڈرایا اور اس معاملے میں انہیں بار بار خبردار کیا تو ایک تو وہ بنیاد ہے ہمیں جو نظر آتی ہے قرآن کریم میں اس کے علاوہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو وہاں بھی ابتدان لوگوں میں اس طرح کی کچھ وبائیں عام تھی تاجروں میں ناپ تول میں کمی کرنے والے تو چنانچہ جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے پھر توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کیونکہ اللہ نے ابتدا میں ہی فرما دیا وَيْرُلِّ الْمُطَفِّفِينَ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر کچھ چیز لیتے ہیں تو وہ مکمل طور پر اس کو حاصل کرتے ہیں وَإِذَا قَالُوهُمْ جب ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو فرمائے یخسرون تو اس میں کمی کرتے ہیں یعنی خود جب وصول کرنے کا وقت آئے تو پراپر طریقے سے اچھے اچھے نوٹ گن کر نوٹ چیک کر کے لیتے ہیں اور ناپ تول کی ایک ایک باری کی کو ایک ایک ڈیجٹ کو چیک کرتے ہیں اور جب کسی کو دینے کا وقت آتا ہے تو پھر جیسے تیسے بھی اس مال کو جلدی جلدی نکالو عیب کو چھپا کے نکالو تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ عیب مال کے اندر کیا خرابی اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ یہ چیزیں عذاب کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہیں یہاں پر علماء نے ایک روایت بھی لکھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کہ جب کسی قوم میں اس طرح کی برائیاں پھیلتی ہیں تو وہاں پر کیا انجام ہوتا ہے آج ہمیں ہمارے معاشرے کو سننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اصلاح کر سکیں اپنے حالات کی اور اپنے احوال کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمسن بخمسن فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں جن پر پانچ سزائیں ملتی ہیں یعنی اگر وہ پانچ قسم کے عامال لوگوں میں عام ہو جائیں وہ پانچ بیماریاں پھیل جائیں تو فرمایا پھر لوگوں میں پانچ سزائیں بھی نازل کی جاتی ہیں نمبر ایک فرمایا کہ ما نقد قوم الاہدا الا صلی اللہ علیہ مدوہم فرمایا کہ جو قوم اہد شکنی کرتی ہے وعدے توڑتی رہتی ہے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ مدوہم اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط فرما دیتا ہے اور آگے فرمایا کہ وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو قوم دوسری بیماری جو قوم اللہ کے فیصلے کے برخلاف فیصلے کرنے لگ جاتی ہے اِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرِ ان میں غربت پھر عام ہونے لگ جاتی ہے غربت پنجے گاڑ لیتی ہے اور فرمایا وَمَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَتُ فِيهِم جہاں پر آ جائے وہاں پھر بیماریاں بھی نئی نئی بیماریاں آتی ہیں آج آپ دیکھیں نئے نئے ناموں سے اچانک بیماری آتی ہے پہلے کبھی نام نہ سنا تھا اچانک بیماری آ گئی جی اور وہ ایک نئے نام کے ساتھ منظر عام پر اور پوری قوم اس میں مقتلع ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ بے حیائی کا ایک نتیجہ ہے وَمَا تَفَّفُ الْقَيْلَ إِلَّا مُنِعُ النَّبَاد اور چوتھی یہ کہ جب نابطول کے پیمانوں میں سنین اور قہت مسلط کر دیا جاتا ہے اور آگے فرمایا وَلَا مَنَعُ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنُمُ الْمَطْرِ اور جب قوم زکاة کو روک لیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بارشوں کو روک لیتا ہے تو یہ ایک بہت اہم حدیث ہے کہ جس کے اندر مختلف وہ چیزیں بیان کی آمال کے جو قوم میں پائی جاتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پکڑ گرفت اور ہلاکتیں اللہِ احوال کے اعتبار سے خاص طور پر نازل فرمائی پھر ایک بڑی اہم بات اس میں آیت نمبر فورٹین ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک وجہ بتائی کہ کفار ان تمام باتوں سے کیوں پیچھے اٹھتے ہیں وقوع قیامت کا انکار کہیں اللہ کی توحید کا انکار ان تمام چیزوں سے کیوں بھاگتے ہیں چنانچہ بیان فرمایا کہ کلہ بل رانا فرمائے در حقیقہ زنگ چڑ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کے باعث ناظرین یاد رکھئے کہ برے آمال سے یعنی جس طرح اچھے آمال سے دل پاک ہوتا ہے اچھے آمال سے دل کی چمک پیدا ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے ناظرین برے آمال کی وجہ سے زنگ چڑھتا ہے برے آمال کی وجہ سے دلوں کے اندر ایک وبا ایسی آتی ہے کہ پھر روحانیت ختم ہوتی ہے ذوق عبادت کم ہونے لگ جاتا ہے اس کے لئے بھی ایک حدیث موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 
وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے وہ ایک اسپورٹ بن جاتا ہے دل پر وہ گناہ ایک دھبہ بن جاتا ہے اور فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لے اس گناہ سے باز آ جائے تو فرمایا کہ اور استغفار کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے سوکی لقلبو اس کا دل پالش ہو جاتا ہے چمک جاتا ہے وَإِنْ عَادَ اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے بار بار گناہ کرے وہ سپورٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں ایک دھبہ دو تین پورا دل وہ جناب علی داغدار ہونے لگ جاتا ہے اور فرمایا یہاں تک کہ سارے دل کو وہ داغ گھیر لیتے ہیں اور پھر فرمایا کہ یہی وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی بل ران علا قلوبہم یہ ان کے دلوں پر زنگ چڑ گئے آج ہم کپڑوں کے سپورٹ کو برداشت نہیں کرتے فوراں اس کی دھلائے کا انتظام کرتے ہیں اچھا صرف معلوم کرتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں استعمال کر کے کہیں چہرے پہ نہ کوئی دبا ہو نہ لباس پہ دبا ہو اور ناظرین ہم جب دل پر جتنے مرضی دبے لگ جائیں گناہوں کی جتنی آلودگی ہو جائے اس کی نہ بو آتی ہے نہ وہ دبا نظر آتا ہے نہ اس کی چمک کی پرواہ ہے تو قرآن کریم کے یہ مضامین ہمیں اس حوالے سے بھی توجہ دلانے کا ذریعہ ہیں باقی اس کے علاوہ کفار قرآن جب قیامت کے دن اہل ایمان کا مقام و مرتبہ دیکھیں گے تو انہیں بڑی حیرت ہوگی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ہم دنیا میں مزاق اڑاتے تھے جن پر ہستے تھے قرآن بتاتا ہے کہ کانو من اللذین آمنو یدھاکون یہ دنیا میں یہی کفار ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہستے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ آنکھوں کے اشارے کرتے تھے اور اس کے علاوہ بہت سی ہے وہ اپنے آپ کے لئے تفریق سامان کرتے تھے ان مسلمانوں سے لیکن فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ آج مومنین کفار پر ہس رہے ہیں یعنی قیامت کے دن اہل ایمان کو یہ ہسنے کا گویا کہ موقع ملے گا وہ کفار پر ہسیں گے تو ناظرین ہمیں یہ ساری باتیں اس لئے بتائی گئیں تاکہ آج ہم اچھے عامال کریں ہسی وغیرہ وہ ساری چیزیں اصل خوشی وہی ہے جو مومن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ عامال دیے جانے کے وقت ملے گی ہمیں اس خوشی کی اصل تیاری کرنی چاہیے اس کے بعد سورہ دس سما ان شقت کی ناظرین تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے مناظر بھی بیان کیے اور نامہ عامال کے حوالے سے دو گروہ بیان کیے کہ ایک وہ جنہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ عامال ملے گا فرمایا کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وہ نامہ عامال سیدھے ہاتھ میں لے کر اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا اور جبکہ وہ کہ جسے الٹے ہاتھ میں نامہ عامال ملا وہ پھر موت کو پکارے گا ہائے کہ مجھے موت آ جائے میں زندہ ہی نہ کیا جاتا اور میں بس اسی طرح سے فنا کر دیا جاؤں وَيَسْلَا سَعِيرًا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ تمام باتیں اس لئے بتائی گئیں تاکہ ہم آج تجزیہ کریں میرے عامال کس طرف جا رہے ہیں رائٹ یا لیفٹ یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں نامہ عامال ملے گا یا الٹے ہاتھ میں میرے نامہ عامال میں کون سی چیزیں میں پہلے سے اندراج کروا رہا ہوں کون سی چیزوں کا زخیرہ موجود ہے اس حوالے سے ناظرین ہمیں غور کرنا چاہیے پھر سورہ ادس و سمائی ذات البروج کی تلاوت کی گئی سورت البروج بھی قرآن کریم کی مشہور و معروف سورت ہے اس میں ابتدان اللہ نے کچھ قسمیں بیان فرمائی پھر تاریخی اعتبار سے یہ ایک خاص قوم گزری اصحاب الاخدود جنہیں کہتے ہیں جنہوں نے یوں سمجھنے کے بہت سے ایسے کھائیاں تیار کروائی ایک بڑی گہری کھائی اس وقت کے جو ایمان لانے والے تھے ان کو اس میں ڈالنے کے لئے اس میں آگ بڑھکائی اور وہاں پہ کرسیاں لگا کر بیٹھ گئے کہ کس طرح ہم اہل ایمان کو ایک ایک کر کے پھینکنے لگے پہلے کہتے ہیں کہ کفر کرو نہیں کرتے تو اندر پھینک دیتے تھے ان کو اصحاب الاخدود کہتے ہیں ان نار اداد الوقود انہوں نے خوب آگ جلائی اور ہستے تھے وہاں پہ بیٹھ کر اللہ رب العالمین نے ان کا یہاں پر ذکر کیا اذ ہم علیہ قعود کہ جبکہ وہ اس کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے تو وہ اسے دیکھ بھی رہے تھے اللہ رب العالمین نے پھر ان کی گرس فرمائی اور کس طریقے سے وہ تمام چیزیں کہ کس طریقے سے وہ عذاب الہی کا شکار ہوئے اور انہوں نے خود اپنے آپ کو عذاب کا حق دار بنایا یہ مضامین اس میں بیان کیے گئے اور اس میں پیغام ہیں ان لوگوں کو کہ جو ایزہ رسانیہ کرتے ہیں اہل ایمان کو ان کے ایمان لانے کے جرم میں خدا نخواستہ سزائیں دیتے ہیں اور ان پر مسئیبتیں نازل کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین نے مضامین بیان فرما کر ان لوگوں کی اصلاح کا سامان فرمایا پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کی اس تلاوت میں سورہ والسمائی والتارق کی بھی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اتارق کی قسم ارشاد فرمائی تارق یہ آگے خود ہی قرآن نے بیان فرما دیا کہ ایک ستارہ ہے بہت چمکتا ستارہ ان نجم الثاقب رات کے ایک پہر میں یہ طلوع ہو کر بہت زیادہ چمکتا دمکتا ستارہ ہے اس کو اتارق فرمایا گیا اس کی قسم ارشاد فرما کر پھر جو چیز سمجھانی ہے وہ یہ کہ ان کل نفس لما علیہ حافظ ہر شخص پر کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہے اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ایک تو یہ کہ محافظین کچھ فرشتے ہیں کہ جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں آج ہم اچانک کسی بڑی مسئیبت سے بچ جاتے ہیں کسی ب
مہو نیند ہیں کون سی چیز ہے جو ہمارے ارد گل آنے والے جانوروں کو روک لیتی ہے کیڑے مکوڑوں کو روک لیتی ہے اللہ فرما رہا ان کلو نفس اللہ علیہ حافظ کوئی نہ کوئی محافظ تو ہے کہ جو انسان کی حفاظت کرتا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جہاں اسے کوئی ایسے اسباب نظر نہیں آ رہے تو پھر انسان کو بھی اپنی حقیقت میں غور کرنا چاہیے اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنی چاہیے اللہ نے اس کی حفاظت کے یہ مختلف انتظامات فرمائے ہیں اور باقی یہ کہ قیامت کے دن راز کھلیں گے آج ہم بہت سے راز یعنی جو گناہوں پر مبنی راز ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں چھپا لیا فلاں کی راز کی باتیں فلاں کی راز گناہ کی باتیں ہم نے سمجھ لیا کہ چھپا لی یہ جرائم ہم نے چھپا لی ہے لیکن فرمائے کہ یوم تبل السرائر قیامت کے دن یہ راز کھل کر آئیں گے فما لہو من قوت ولا ناصر اس دن نہ کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا تو لہٰذا اگر راز ہیں بھی تو اچھے عامال کے راز ہوں نیکی کو راز بنائیے آج لوگ نیکی تو بہت اوپن بیان کرتے ہیں اپنی اور گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بتا دیا گیا کہ وہ راز ہیں کہ جو کھل کر آئیں گے اس لیے اصل ہمارے راز وہ ہوں جو نیکی کے راز ہوں فرشت قیامت کے دن کہیں کہ یہ بندہ اتنا نیک تھا یہ اتنے راز دارانہ طور پر نیکیاں کیا کرتا تھا نیکی راز ہونی چاہیے آج نیکیاں بڑے کھلم کھلا اور علیہ الہلان بیان کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے بھی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور باقی اختتام پر سورة العلا کی تلاوت کی گئی سب بحسم رب بکل عالی اللہ نے اپنی پاکیزگی بیان کرنے کا حکم فرمایا اور خود آخر میں پھر پاکیزگی کا ایک اشارہ دیا قد افلح من تزکہ بے شک اس شخص نے فلح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اللہ کا نام ذکر کیا اور نماز ادا کی تو یہ کامیابی ہے اصل کامیابی ناظرین دل کی پاکیزی آج کپڑے بڑے پاک صاف سترے امدہ اچھے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں خوشبوں سے موتر ہو جاتے ہیں لیکن اندر کی جو دل کی خوشبو ہے عبادات کی خوشبو ہے عبادات کی پاکیز کی ناظرین وہ اصل اللہ کو مطلوب ہے اور یہی وہ خوشبو ہے روح کی خوشبو کہ جو انشاءاللہ وہ اگر حاصل ہو جائے تو وہ قبر اور حشر انشاءاللہ وہاں پر بھی وہ مہک محسوس ہوگی وہاں پر بھی وہ نورانیت نظر آئے گی لیکن کاش کہ آج ہم اس کے لیے زخیرہ کریں اور اس کے بعد پھر الغاشیہ کی تلاوت کی گئی جس میں وہ چہرے کے جو اچھے چہرے چمکیں گے قیامت کے دن اچھے عامال والے ان کا بیان فرمایا جن کے چہروں پہ اتمنان ہوگا اچھے کام کر کے جائیں گے مرتے وقت چہرہ مطمئن ہوگا قبر میں اجالے ہیں آخرت میں چہرے چمک رہے ہوں گے اور باقی اگر دنیا سے اچھے عامال لے کر نہیں گئے فرمایا عاملت الناصبہ تھکے ہوئے چہرے نظر آئیں گے خاشیہ زلیل و خوار ہوں گے تسلا نارن حامیہ دہکتی آگ میں ان کو داخل کر دیا جائے گا یہ سارے مضامین ناظرین ہمارے سامنے کئی طریقوں سے قرآن نے بتائے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم مل کر سب غور کریں فکر کریں اپنے حالات میں اپنے عامال و افعال میں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ان مضامین کو سمجھنے بار بار ان میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم بہت شکریہ مفتی صاحب جزاک اللہ ناظرین محترم اس طور پر تیس میں پارے کا دوسرا روبو جو ہے آج تلاوت کیا گیا ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گئی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کا فہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں قرآن کریم کا عرفان اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی یہ جو ہے ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے اور آخرت میں بھی ہماری مغفرت کا باعث ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس اعتمام کو قبول فرمائے اور آپ سب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ہم بہت تیزی سے ختم قرآن کی جانب بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ختم قرآن کے موقع پر دعا بھی کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایسے مواقعوں پر جو ہے دعائیں قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اور ہم سب کو قرآن کریم کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے